హలో అండి ఈ వీడియోలో ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ కన్జ్యూమర్ గ్యాడ్జెట్ సబ్జెక్ట్లోని ఒక టాపిక్ ఓకే కన్వర్షన్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓ ఇంటూ డ్యూయల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓ చూద్దామండి ఓకే సింగిల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓ ఉండగా డ్యూయల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓకి ఎందుకు వెళ్తాము అంటే సింగిల్ అనగానే ఒకటే కదా వన్ ట్రేస్ అంటే ఒక్క ఛానల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇన్పుట్ అప్లై చేసామనుకోండి అవుట్పుట్ చూడాలి అంటే మళ్ళీ వేరే సిఆర్ఓ తీసుకో అంటే ఒక్క ఛానలే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఛానల్లో ఒక ఇన్పుట్ అప్లై చేస్తాము బట్ మన అవుట్పుట్ చూడాలి అంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి వేరే సిఆర్ఓని కనెక్ట్ చేయాలి అట్ ఏ టైం ఇన్పుట్ని అవుట్పుట్ని చూడలేము ఒక సిఆర్ఓలని ఎందుకంటే ఒక్క ఛానల్లో ఉంటుంది కాబట్టి అది పాజిబుల్ కాదు అది ఇది కాంప్లికేటెడ్ దట్ ఈస్ ద డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రైస్ సిఆర్ఓ ఓకే అలా దానిలో పాజిబుల్ కాదు కాబట్టి డ్యూయల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓని ప్రిఫర్ చేస్తాం మనకి నేమ్లో ఉంది కదా ఏమని డ్యూయల్ ట్రేస్ డ్యూయల్ ట్రేస్ మీన్స్ టూ ఛానల్స్ ఉంటాయి అని టూ ట్రేసెస్ అంటే టూ ఛానల్స్ ఉంటాయి అని బట్ సింగిల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓలో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ బీమే ఉంటుంది డ్యూయల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓలో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ బీమే ఉంటుంది బట్ ఇన్ డ్యూయల్ ట్రేస్ ఆసిలోస్కోప్లో సింగ్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ జనరేట్ టూ ట్రేసెస్ అంటే టూ ఛానల్స్ అనేవి ఉంటాయి డ్యూయల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓలో సింగిల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓలో ఒక్క ఛానలే ఉంటుంది అట్ ఏ టైం ఒక టూ ఛానల్స్ మనం చూడలేము అంటే టూ అవుట్పుట్స్ అనే కానీ ఒక ఇన్పుట్ ఒక అవుట్పుట్ అలా పాజిబుల్ కాదు ఒక్క ఇన్పుట్ని మాత్రమే చూడగలం అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డ్యూయల్ ట్రేస్ ఆసిలోస్కోప్ ఇక్కడ టూ ఛానల్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఛానల్ ఏ అండ్ ఛానల్ బి ఈ టూ ఛానల్స్కి కూడా సపరేట్గా ప్రీ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఎటినేటర్ స్టేజ్ ఉంది అలానే ఇక్కడ కూడా ప్రీ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఎటినేటర్ స్టేజ్ ఉంది టూ ఛానల్స్కి కూడా డిలే లైన్స్ ఉన్నాయి ఓకే ద అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ సపరేట్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఎటినేటర్ స్టేజెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ ఓకే ఈ రెండు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఒక ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ వెళ్ళి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఓన్లీ పాసెస్ ఎ సింగిల్ ఛానల్ ఇన్పుట్ అట్ ఏ టైమ్ టు ద వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ ఇక్కడ సపరేట్గానే ఉన్నాయి టూ ఛానల్స్ ఏంటి ఛానల్ ఏ ఉంది ఛానల్ బి ఉంది అలానే ఏ ఛానల్ కా ఛానల్ ప్రీ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఎటినేటర్ స్టేజ్ ఉంది ఛానల్ బికి కూడా ప్రీ యాంప్లిఫైర్ ఎటినేటర్ స్టేజ్ ఉంది డిలే లైన్స్ కూడా ఏ ఛానల్ కా ఛానల్ సపరేట్గానే ఉన్నాయి బట్ దీస్ ద అవుట్పుట్స్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఛానల్స్ ఓకే టూ ఛానల్స్ ఏంటంటే ప్రీ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఎటినేటర్ స్టేజెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ మాత్రం ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఓన్లీ పాసెస్ ఎ సింగిల్ ఛానల్ ఇన్పుట్ ఓకే ఒక్క ఛానల్ ఇన్పుట్ని మాత్రమే అట్ ఏ టైం పాస్ చేయగలదు టు ద వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ దట్ వర్టికల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ ప్లేట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ అనేది డిఫరెంట్ మోడ్స్ లో ఆపరేట్ అవుతుంది ఏంటి ఆ మోడ్స్ అంటే ఛానల్ ఏ ఛానల్ బి ఆల్టర్నేట్ మోడ్ చాప్ మోడ్ ఎక్స్ వై మోడ్ ఆర్ స్వీప్ మోడ్ యాడ్ మోడ్ ఓకే ఆ ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ అనేది ఈ మోడ్స్లో ఆపరేట్ అవుతుంది అనమాట ఆల్టర్నేట్ మోడ్ చాప్ మోడ్ ఎక్స్ వై మోడ్ ఆర్ స్వీప్ మోడ్ యాడ్ మోడ్ ఈ త్రీ కూడా మీకు సింగిల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓల ఫంక్షన్స్ అంటే ఆల్టర్నేట్ మోడ్ చాప్ మోడ్ ఎక్స్ వై మోడ్ ఎలా సింగిల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓల ఫంక్షన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ చూడండి ఆల్టర్నేట్ మోడ్ ఉంది ఆల్టర్నేట్ మోడ్ అంటే ఇది లేకపోతే అది కదా అంటే రెండు కన్సిడర్ చేయం బట్ డ్యూయల్ అంటే ఏంటి రెండు ఒకేసారి చూడాలి రెండు ఒకేసారి కన్సిడర్ చేయాలి బట్ ఆల్టర్నేట్ మోడ్ అంటున్నాం కాబట్టి అంటే కన్సిడర్ చేస్తే ఛానల్ ఏ అన్న కన్సిడర్ చేయాలి ఛానల్ బి అన్న కన్సిడర్ చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ మోడ్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ మోడ్ ఆల్టర్నేట్ ఇక్కడ చూడండి హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఉంది కదా ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ గివెన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ కనెక్షన్ ఇంతే కదా ఉంది ఓకే ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ ఫెడ్ టు ద ఆర్ ఈజ్ గివెన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ బై ఎదర్ స్వీప్ జనరేటర్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన సిగ్నల్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంది దేనికి ఇస్తున్నాము ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్కి ఇస్తున్నాం దేని ద్వారా బై ద స్వీప్ జనరేటర్ ద్వారా ఇస్తున్నాం ఇంకా ఎలా రాయొచ్చు స్టేట్మెంట్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ గివెన్ టు ద దేనికి ఇచ్చాము ఈజ్ గివెన్ టు ద ఛానల్ బి కదా ఓకే ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్కి ఇచ్చాము అలానే ఇది ఛానల్ బి కదా ఈజ్ గివెన్ టు ద ఛానల్ బి బై ద స్విచ్ ఎస్ నాట్ అండ్ ఎస్ టూ ఈ రెండింటి
ఏదైతే ఈ టైం బేస్ సిగ్నల్ ఉందో ఈ టైం బేస్ సిగ్నల్ అనేది ఛానల్ ఏలో ఉన్న సిగ్నల్ తో సింక్రోనైజ్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది అనమాట ఛానల్ ఏ ఇన్పుట్ ఇదే కదా ఈ టైం బేస్ సిగ్నల్ అనేది అంటే స్వీప్ జనరేటర్ ద్వారా జనరేట్ అయిన సిగ్నల్ ఏదైతే ఉందో ఆ సిగ్నల్ అనేది ఇన్ కేస్ ఛానల్ ఏ ఇన్పుట్ అనేది కనెక్ట్ అయితే ఆ రెండు సింక్రోనైజ్ అయ్యి మీకు అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఇన్ కేస్ ఛానల్ బిలో ఛానల్ బి సెలెక్ట్ చేసుకుంది అనుకోండి ఆల్టర్నేట్ మోడ్లో ఆ ఛానల్ బిలో ఉన్న సిగ్నల్తో ఈ టైం బేస్ సిగ్నల్ అనేది సింక్రోనైజ్ అయ్యి అవుట్పుట్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ మోడ్ వచ్చేయండి చాపుడు మోడ్ చాపుడు మోడ్ కూడా అంతే ఛానల్ ఏ ఇన్పుట్ అనేది ఎలా ఉంది ఇలా ఉంది ఛానల్ బి ఇన్పుట్ అనేది ఎలా ఇదంతా ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ గివెన్ టు ద ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ ద హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ గివెన్ టు ద ఎలక్ట్రానిక్ స్విచ్ ఆర్ ఛానల్ బి ఓకే బై ద స్వీప్ జనరేటర్ ఆ స్వీప్ జనరేటర్ ఉంటేనే ఆ స్వీప్ జనరేటర్ ద్వారా వచ్చే సిగ్నల్ ని తో సింక్రోనైజ్ అయ్యి మనకి అవుట్పుట్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి ఇక్కడ కూడా చూడండి చోపడు మోడ్ లో ఛానల్ ఏ ఇన్పుట్ ఇది తీసుకున్నాం ఇది తీసుకున్నాం ఛానల్ బి ఇన్పుట్ ఏం తీసుకున్నాం ఇలా సెరామ్ సిగ్నల్ తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇది చూడండి ఓకే ఇది ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది ఏంటిది స్వీప్ వేవ్ ఫామ్ స్వీప్ వేవ్ ఫామ్ లో ఇక్కడ తీసుకున్నది క్లాక్ పల్స్ తీసుకున్నారు దిస్ ఈస్ ద పాజిటివ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద నెగిటివ్ పల్స్ ఓకే పాజిటివ్ పీక్ నెగిటివ్ పీక్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఇలా డిస్ప్లే అయింది అంటే దేని మీద బేస్ అయ్యిందో చూడండి ఇది ఛానల్ ఏ కనెక్ట్ అయ్యింది అనుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ దీనిలో ఈ ర్యామ్ స్వీప్ సిగ్నల్ ఉంది కదా ఈ పాజిటివ్ క్లక్ పల్స్ అయితే ఈ రెండు సింక్రోనైజ్ అయ్యి మనకి ఈ వేవ్ ఫామ్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది నెగిటివ్ పల్స్ ఛానల్ బితో సింక్రోనైజ్ అయింది అనుకోండి అంటే అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపితే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ద చాపుడు మోడ్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాం ఎక్స్ వై మోడ్ అంటున్నాం ఎక్స్ వై మోడ్ కూడా మనకి సింగిల్ ట్రేస్ సిఆర్ఓనే ఓకే ఇన్ ఇన్ ద ఎక్స్ వై మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ద స్వీప్ జనరేటర్ ఈజ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఆల్టర్నేట్ మోడ్ లో అలానే చాపుడు మోడ్ లో కూడా ఏం చేసాము స్వీప్ జనరేటర్ ని కనెక్ట్ చేసాం ఆ స్వీప్ జనరేటర్ ని కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆ స్వీప్ జనరేటర్ ద్వారా వచ్చిన సిగ్నల్ అనేది సింక్రోనైజ్ అయ్యి మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది బట్ ఇన్ ఎక్స్ వై మోడ్ లో ఆ స్వీప్ జనరేటర్ ఏం చేసామంటే డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం ఓకే డిస్కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఛానల్ బి అనేది డైరెక్ట్ గా దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ద సిగ్నల్ ఫ్రమ్ హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ గివెన్ టు దేమని చెప్పాము ఛానల్ బి బై ద స్వీప్ జనరేటర్ అన్నాం ఈ స్వీప్ జన ఎక్స్ వై మూడ్ లో ఈ స్వీప్ జనరేటర్ అనేది ఏం చేస్తున్నామంటే డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తున్నాం డిస్కనెక్ట్ చేయడం వల్ల అంటే దీని నుంచి ఏ సిగ్నల్ అనేది ఉండదు డైరెక్ట్ గా ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ద ఛానల్ బి ఓకే అలా ఎప్పుడైతే హారిజాంటల్ యాంప్లిఫైర్ ఛానల్ బి కనెక్ట్ అయ్యి ఉందో మనకి రెండు ఛానల్స్ ఉన్నాయి కదా బోత్ ప్రీ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఎటునేట్ స్టేజ్ ఉంది కదా అవి రెండు కూడా ఐడెంటికల్ అలానే సేమ్ డిలే టైం ఉంటుంది అనమాట సపరేట్ గా ఏమి ఉండదు దానివల్ల యాక్యురేట్ ఎక్స్ వై మెజర్మెంట్ కెన్ బి మేడ్ నెక్స్ట్ మోడ్ ఏంటి యాడ్ మోడ్ ఇది మీకు డ్యూయల్ ట్రేస్ ఆసిలోస్కోప్ ఎందుకు డ్యూయల్ ట్రేస్ ఆసిలోప్ కన్నామంటే యాడ్ అంటున్నాం యాడ్ అనగానే ఏంటి టూ ఛానల్స్ ని యాడ్ చేస్తాము ఓకే అంత ముందు వరకు ఏమన్నా సపరేట్ గా ఏ ఛానల్ ని లేదా బి ఛానల్ ని సింక్రోనైజ్ అయ్యి వస్తుంది అన్నాం కదా బట్ ఇక్కడ యాడ్ మోడ్ లో ఇన్ ద యాడ్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఏ సింగిల్ ఇమేజ్ కెన్ బి డిస్ప్లేడ్ బై ద అడిషన్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఫ్రమ్ ఛానల్ ఏ అండ్ బి అంటే ఛానల్ ఏ కి ఇచ్చిన సిగ్నల్ అలానే ఛానల్ బి కి ఇచ్చిన సిగ్నల్ రెండింటిని యాడ్ చేస్తుంది అనమాట ఏ ప్లస్ బి యాడ్ చేసి మనకి రెండు కలిపి ఒక వేవ్ ఫామ్ లానే వస్తుంది ఈ వీడియో మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్